kan je het ook in die zin zien, net als agressie en discriminatie, als iets wat primitief is? Of heeft het nog steeds zijn voordelen? Ja, ik, uh, ik denk wel eens in mijn optimistische momenten dat uh, zowel agressie als uh, religie geen evolutionair voordeel meer hebben. Het, uh, het heeft geen zin meer om uh, tegen elkaar ten strijde te trekken. Dat brengt alleen maar verliezers mee. Het heeft ook uh, geen zin meer om muurtjes rond groepen te bouwen. Integendeel, er is een globale uh, uitwisseling van, van alles aan de gang op dit moment. En uh, ik denk dus dat in een paar honderdduizend jaar agressie en religie uh, verminderd zullen zijn. Kunt u het, het, het geloof lokaliseren in het brein? Uh, er zijn uh, ziektebeelden waarbij epileptische activiteit ontstaat. Dus uh, heftige elektrische activiteit, heel lokaal. En dat kan aanleiding geven tot een epileptische aanval. Maar wanneer dat uh, gebeurt in de buurt van de hippocampus... dan zijn er enkele mensen die hele religieuze ervaringen hebben. Uh, die zien God, uh, die spreken met God, die krijgen boodschappen van God. En uh, vandaar dat uh, we denken dat een belangrijk knooppunt in uh, zeggen de religieuze bewegingen dat in de belevenissen die met religie te maken hebben, dat, dat zit in de hippocampus. Zijn er veel epileptici uh, die, die een grote rol hebben gespeeld in het geloof? Uh, nou, er zijn van verschillende mensen die voortrekkers uh, zijn geweest in religieuze of andere bewegingen, zijn er dit soort epileptische geschiedenissen bekend. Uh, Jeanne d'Arc was er een van die uh, uh, dergelijke epileptische ervaringen had. Mohammed uh, is een ander, waar het uh, beschreven is. En um, Dostoevsky heeft uh, uitvoerig uh, geschreven over zijn ervaringen... die heel typisch temporaal kwap epileptisch uh, zijn. En hij zegt ook, uh, die ervaringen... Uh, mensen denken dat Mohammed uh, gek was. Uh, maar ze zijn fantastisch, ze zijn heel bijzonder. En ik heb ze ook en ik zou ze voor geen goud willen missen. Uh, voor helemaal niets zou hij ze willen missen. Zo bijzonder vond hij ze. Apostelen? Zijn er nog apostelen? Ja, die... Paulus is het ook van beschreven. Uh, het feit dat ze het een religieuze ervaring noemen... komt dat omdat ze al bekend zijn met religie? Of noemt iedereen het zo? Ook een Eskimo of een, iemand die daar helemaal niets van Maria-verschijningen af weet? Nou, het, uh, het zou een fantastisch uh, uh, winstsituatie zijn voor... Uh, de westerse religies als iemand in China of Japan met een dergelijke epileptische activiteit opeens... Maria. Ja, Christus of Maria voor zich zou zien. Dat gebeurt niet. Nee. En het zijn altijd ervaringen die, die horen bij de omgeving en bij de... Cultuur. Ja, ook de opvoeding die mensen hebben doorgemaakt. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen die... Uh, niet religieus zijn opgevoed, maar wel een epileptische activiteit in dat gebied hebben ook zulke uh, ervaringen niet vertellen. En of niet, meemaken. Of niet op die manier vertalen. Ja, dat zal op een andere manier uh, vertaald worden. En hoe zit het met bijna doodervaringen? Met de tunnel en het licht en zo? Ja, de, uh, bijna doodervaringen worden vaak gebracht als het bewijs dat er meer moet zijn. Dat er iets moet zijn. Uh, uh, na dit leven en sommige mensen zeggen dus en dat heb ik meegemaakt uh, bij zo'n bijna doodervaring. Een bijna doodervaring kun je krijgen um, onder alle omstandigheden waar de hersenen even slecht functioneren. Het kan een hartinfarct zijn, het kan een vergiftiging zijn, het kan ook een, uh, een uh, piloot zijn in een F-16 die de bochten snel trekt. Gebrek aan zuurstof. Een gebrek aan zuurstof voor het brein. Um, het er kunnen ook mensen zijn die een heftige emotionele uh, situatie meemaken. Een, een ongeluk, bijna verdrinken. Um, ook dat soort situaties kan aanleiding zijn tot uh, bijna doodervaringen. En die bijna doodervaringen zijn heel stereotyp. Inderdaad, ze beschrijven een tunnel en aan het eind van de tunnel is licht. En dat zijn uh, altijd hele mooie uh, lichtsituaties, mooie landschappen. Uh, ze zien mensen die uh, al overleden zijn, die zien ze opeens terug. En een heel bijzondere ervaring uh, die ze daarbij beschrijven is uh, dat uh, ze uit hun eigen lichaam kunnen treden. En uh, gaan zweven en zichzelf kunnen zien van een afstand. En 
dat uh, uittreden is ook typisch uh, bij bijna doodervaringen. Kun je overigens wel opwekken. Dat, dat is opwekbaar? Ja. Um, in de eerste plaats uh, zijn er weer mensen die van die epileptische aanvallen hebben. Um, die uh, in dit geval iets hoger plaatsvinden in de hersenen. Uh, Gyrus angularis noemen we dat gebiedje. En die maken tijdens zo'n epileptisch aanvalletje mee dat ze uit hun lichaam treden. Telkens weer. Er zijn ook mensen uh, met uh, uh, kleine lesies en migraine aanvallen die in, in dat gebied um, verhoogde activiteit hebben en zoiets meemaken. En dan zijn er mensen beschreven die um, uh, epileptisch waren, maar op zo'n manier dat de epileptische activiteit over de hele hersenen heen ging... En uh, de bron moest worden weggenomen door operatief ingrijpen. En voordat dat gebeurde zijn er elektrodes geplaatst op verschillende delen van de hersenen... om te kijken wat je wel en niet zou kunnen missen uh, zonder al te grote schade. En die elektrodes werden gestimuleerd. En er was één elektrode bij die lag op de gyrus angularis. En op het moment dat die gestimuleerd werd, uh, zei de vrouw... Uh, op de tafel zei, ik voel nu mijn armen korter worden, ik voel mijn benen korter worden. Ik ga zweven, ik ga zweven boven mijn eigen lichaam. En ze beschreef dus precies die uittreeervaring die mensen ook beschrijven bij de bijna doodervaring. Terwijl doktoren er gewoon omheen stonden. Uh, ja, en als je de knop afzet, dan uh, uh, vloept ze weer terug in haar eigen lichaam. En dat is te herhalen. En er zijn verschillende mensen waarbij dat uh, beschreven is. En uh, hoe verklaart u dat, dat mensen dat zo ervaren dan? Dat ze zichzelf kunnen zien van afstand? Nou, het is een, een plaats in de hersenen waar informatie vanuit uh, het lichaam... over de stand van het lichaam in de ruimte... en vanuit, uh, 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 vanuit het evenwichtszintuig uh, wordt bijeengebracht... en gecombineerd met andere uh, zintuigelijke informatie... En die verwerking van zintuigelijke informatie wordt verstoord op zo'n manier dat het beeld van jezelf gaat draaien uh, in je perceptie. En uh, je dus op een andere plek komt uh, te liggen of te staan. Voor je gevoel? Ja, voor je gevoel. Want uh, mensen die daar omheen staan, zien daar niks van. <laughs> nee, dus uh, veel mensen zien daarin het bewijs van een, uh, een, een losse geest, zeg maar. Ja, of een ziel. Uh, sommige mensen spreken van geest en een andere ziel. Voor mij is de geest is het product van uh, al onze hersencellen. En de ziel is datgene wat voor, volgens sommigen overblijft van ons na ons overlijden. Um, en uh, dus uh, los zou uh, staan van het stoffelijke van ons lichaam. En volgens mij is dat een vergissing. Wat zou volgens u het gevoel van die ziel kunnen verklaren? Dat je een ziel hebt... Wat... Waarom hebben mensen een ziel verzonnen? Nou, ik denk dat uh, mensen bang zijn voor de dood. Zich niet kunnen voorstellen dat het leven op een gegeven moment is afgelopen. Ik denk dat een hoop mensen zich zo belangrijk uh, vinden... dat ze zich niet kunnen voorstellen dat het op een bepaald moment is afgelopen... en de wereld gewoon doordraait zonder hen. En bovendien zou het leuk zijn om uh, mensen weer terug te zien waar je opgesteld bent... Vervelend dat je dan ook weer mensen ziet waar je niet op gesteld bent. Maar daar wordt dan nog nooit over gerept. Hè? <lacht> de nadelen van het eeuwige leven. Ja, ja dat, uh, dat, dat is zo. Daar wordt heel weinig over gesproken. Uh, er wordt wel verteld uh, uh, hoe de hemel of het paradijs eruit zou zien. Daar hoor je ook verschillende verhalen over. Uh, het lijkt me heel saai om daar eeuwig in rond te dolen. Uh, maar als je al die verschillende godsdiensten uh, bekijkt en uh, ziet dat iedere godsdienst de andere uitsluit uh, bij het komen in het paradijs of de hemel, dan uh, kun je denk ik heel gerust zijn. Daar komt niemand in.